guilty by horace j gardner and bonaver are not idi oka one act play deenlo unna paatralu maryan ivide short name ma jim avide koduku mrs moore ma yokka pakkinta avida van king warehouse owner michael oka police officer thera pike lechinappudu maryan మంచి మీద బెడ్షీట్స్ సరి చేస్తూ ఒక నెట్టూర్పు విడవడం కనిపిస్తుంది పెద్ద గడియారం సమయాన్ని సూచిస్తోంది లైట్స్ వెలిగించారు అప్పుడు రాత్రి పది గంటలు మా నిటారుగా నిలబడి ఓకే మంచం సర్దడం పూర్తయింది అంటూ ఒక క్షణం నిలబడి ఆమె హిప్స్పై చేతులు వేసుకుని గది చుట్టూ చూస్తూ తల ఊపుతూ విసిరివేయబడ్డ దుస్తులను తీయడం ప్రారంభించింది ఈ లోపల మిసెస్ ర్యాన్ మిసెస్ ర్యాన్ అంటూ స్టేజ్ పక్క నుంచి మిసెస్ మోర్ కంటాం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనము మిసెస్ మోర్ మిసెస్ ర్యాన్ యొక్క పక్కింటి ఆవిడ మా వెంటనే డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లోపలికి రండి అని బిగ్గర్గా చెప్తుంది నేను జిమ్ గదిలో ఉన్నాను అప్పుడు మిసెస్ మోర్ హడావిడిగా లోపలికి వచ్చేసి ల్యాండ్ సేక్స్ అని అంటుంది ల్యాండ్ సేక్స్ అనేది ఓ మై గుడ్నెస్కి పర్యాయ పదం ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉన్నారా అంటూ ఆమె లోపలికి వచ్చింది ఆమె చేతి కింద మడత పెట్టిన ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంది వారిద్దరూ ఫ్రంట్ స్టేజ్ మీద కలిసి నడుస్తూ ఉంటారు మిసెస్ మోర్ తన ఒడిలో న్యూస్ పేపర్ని పెట్టుకుని అక్కడే ఉన్న ఓ పెద్ద కుర్చీలో కంఫర్టబుల్గా కూలబడుతుంది అయితే మా మూర్తో మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది గదిని సర్దుతూ మా అంటుంది మీరు మర్చిపోయారేమో మీకు తెలుసు కదా రాత్రిపూట జిమ్ పనిచేస్తూ ఉంటాడు పాపం కుర్రవాడు చివరి నిమిషం వరకు నిద్ర నుంచి లేవడు పర్వాలేదనుకోండి ఈ కాల పిల్లలు పగటిపూట పనిచేసినా కూడా చివరి నిమిషం వరకు బెడ్ మీద అలాగే ఉంటారు అంది అప్పుడు మిసెస్ మోర్ నిజమే పిల్లలంతా ఒకటే అలాగే ఉంటారు జిమ్ తన కొత్త ఉద్యోగాన్ని ఎలా చేస్తున్నాడు అతను ఉద్యోగాన్ని ఇష్టపడుతూ చేస్తున్నాడా అని మిసెస్ మూర్ అడుగుతుంది అప్పుడు మా అంటుంది పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అయితే ప్రస్తుతానికి మాత్రమే అతను ఈ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు కానీ అతను జీవితం అంతా నైట్ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం చేయడు కదా అని అంటుంది అప్పుడు మిసెస్ మోర్ వెంటనే నైట్ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం చేస్తే తప్పేమిటి తప్పేమి లేదు అని అంటుంది అప్పుడు మా మా హేస్టీగా లేదు దాంతో ఈ ఉద్యోగం చేయడంలో ఏదో తప్పు ఉందని నా ఉద్దేశం కాదు బాగానే ఉంది కానీ ఇంజనీరింగ్ కష్టపడి చదివిన జిమ్ లాంటి ఒక అబ్బాయి నైట్ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం చేస్తే కొంచెం జాలిగా అనిపిస్తుందని చెప్పి మా అంటుంది అప్పుడు మిసెస్ మూర్ షార్ప్గా ప్రపంచానికి మంచి ఇంజనీర్ల అవసరం ఎంత ఉందో మంచి వాచ్మెన్లు కూడా వారి యొక్క అవసరం కూడా అంతే ఉందేమో మీకు తెలుసు కదా జిమ్ ఈ ఉద్యోగం సంపాదించడం కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో అది మనకు తెలియదా అని అంటుంది మా ఆమె చేతుల్లో స్వెట్టర్ పెట్టుకుని అవును అతనికి ఏదో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించడం కోసం నెలల నెలలు బాధపడ్డాడు తిరిగాడు అతని కష్టం చూసి నేను కూడా చాలా బాధపడ్డాను మీకు తెలుసా అతను చాలా నిరుత్సాహానికి గురవుతాడని నేను భయపడ్డాను అతను అంటూ ఆమె ఇంకా ఏదో చెప్పబోయింది అప్పుడు మిసెస్ మూర్ అంటుంది మీరేం వర్రీ కాకండి ల్యాండ్ సేక్స్ అంటుంది ఓ మై గుడ్నెస్ అని చెప్పేసి జిమ్ ఎలాంటి తప్పు చేయడని ఇది సెగ్మెంట్ నెంబర్ వన్ సెగ్మెంట్ నెంబర్ టూ మిసెస్ మోర్ అంటుంది నాకు కొడుకులు లేనందుకు కొన్నిసార్లు చాలా సంతోషిస్తాను ఎందుకంటే మనకుండే అన్ని ఆందోళనలకి కారణం కొడుకులే ఉదాహరణకు మీరు చూడండి పాప మిసెస్ విల్సన్ ఆమెను తీసుకోండి ఆవిడ కొడుకు లారి ఇక్కడ పెరుగుతున్న కుర్రాళ్ళతో సహవాసం చేయడం చాలా మంచిదని ఆమె ఎప్పుడు భావించేది అప్పుడు మా అంటుంది ఎగ్జైటెడ్గా లారీకి లారీకి ఏమైందో మీరు విన్నారా లారీ అనే వాడు మిసెస్ విల్సన్ యొక్క అబ్బాయి మిసెస్ మూర్ అంటుంది నేను విన్నాను రేడియోలో వచ్చింది పదేళ్ల శిక్ష పడిందట కదా అని చెప్పి అంటుంది పదేళ్ల శిక్ష మా స్లోగా బాధపడుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక అబ్బాయి లైఫ్లో జరిగిన ఒక బాధాకరమైనటువంటి విషయం అప్పుడు మిసెస్ మూర్ అంటుంది కోపంతో 
ఒక కేసు స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు జూరీ మాత్రం ఏం చేస్తుంది అయినా ఇంతకంటే మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ శిక్ష పది సంవత్సరాలు కదా ఇంకా అతను చాలా యంగ్ కుర్రాడు ఇది చాలా పెద్ద శిక్ష అప్పుడు మా అన్నదానికి మిసెస్ మూర్ నవ్వుతూ కానీ ఒక పెద్ద సంస్థను దోచుకున్నప్పుడు శిక్ష వేయడానికి అతని యొక్క వయసుని లెక్కలోకి తీసుకోరు కొన్నాళ్ళుగా కంపెనీ పుస్తకాలకు డాక్టరింగ్ చేస్తున్నాడని నిస్సందేహంగా రుజువైంది అతను సంస్థకు సంబంధించిన డబ్బులో పదివేల డాలర్లకు పైగా దొంగిలించాడు ఏ సంస్థ కూడా జరిగిన విషయాన్ని లైట్గా తీసుకొని నవ్వుతూ మడియర్ బాయ్ జరిగింది మర్చిపో అని చెప్పదు ఈ రోజుల్లో ఎవరు అలా చేయరు తలను ఊపి అంటుంది కానీ మిసెస్ విల్సన్ పట్ల నేను చాలా జాలి పెడుతున్నాను ఇక్కడ డాక్టరింగ్ అంటే డాక్యుమెంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని మార్చి మోసం చేయడాన్ని డాక్టరింగ్ అంటారు మిసెస్ విల్సన్ యొక్క కొడుకు డాక్టరింగ్ చేసేసి సంస్థను మోసం చేశాడనే విషయం మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అప్పుడు మా కూడా అంటుంది నేను కూడా జాలి పడుతున్నా అని చెప్పి అప్పుడు మిసెస్ మోర్ పేపర్ని మడత పెడుతూ పేపర్లో ఈ కేసు గురించి ఏముందో చూద్దాం పేపర్ చదవడానికి నాకు ఉదయం నుంచి సమయం దొరకలేదు అంటూ ఆమె మా షోల్డర్ మీదుగా పేపర్ చూడడానికి ముందుకు వగ్గింది ల్యాండ్ సాక్స్ ర్యాన్ వైప్ చూసి జిమ్ వ్యాన్ కింగ్ వేర్ హౌస్లో పనిచేయడం లేదా అప్పుడు మా అంటుంది ఏంటిది జిమ్ పనిచేస్తున్న వేర్ హౌస్లో దోపిడీ జరిగింది న్యూస్ పేపర్ని చూస్తూ గాబరా పడింది అప్పుడు మిసెస్ మూర్ అంటుంది ఈ ఉదయం నైట్ వాచ్మెన్ వెళ్ళిన వెంటనే జిమ్ పనిచేస్తున్న కంపెనీలో దోపిడీ చేయబడ్డట్టు ఈ న్యూస్ పేపర్లో ఉంది అంటే మీ అబ్బాయి జిమ్ తన డ్యూటీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన వెంటనే అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి జిమ్ నైట్ వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీలో దోపిడీ జరిగింది ఆ పేపర్లో ఉన్న విషయం ఏంటంటే నైట్ వాచ్మెన్ వెళ్ళిన వెంటనే జిమ్ పనిచేస్తున్న కంపెనీలో దోపిడీ జరిగినట్టుగా న్యూస్ పేపర్లో కనిపించింది అప్పుడు మా ఒకింత కంగారు పడుతూ ఓ గాడ్ ఇంత మంచి ఎగ్జైట్మెంట్తో కూడిన వార్త చూడడం మిస్ అయినందుకు జిమ్ ఖచ్చితంగా బాధపడతాడు మిసెస్ మోర్ ఇంకా ఎగ్జైటెడ్గా దొంగలు అక్కడ స్టోర్ చేసిన పట్టు వస్త్రాలను మాత్రమే దొంగిలించలేదు వాళ్ళు ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యాన్ కింగ్ డైమండ్ లాకెట్ను కూడా దొంగతనం చేశారు మా క్విగ్గా అంటుంది ఆ లాకెట్ ఏం చేస్తుంది అక్కడ అని అప్పుడు మిసెస్ మోర్ అంటుంది ఈ కంపెనీ ఓనర్ అయినటువంటి మిస్టర్ వ్యాన్ కింగ్ దాన్ని రీసెట్ చేసి తన ఆఫీస్లో సేఫ్లో భద్రంగా ఉంచాలని భావించి దాన్ని ఆఫీస్కి తీసుకొచ్చాడు మరియు దాన్ని అతను అక్కడే మర్చిపోయాడు ఓ గొప్ప విలువైన వజ్రాన్ని మర్చిపోవడం అంటే ఒక గొప్ప అదృష్టాన్ని కోల్పోవడమే అంటుంది మా వెంటనే దీనికంతటికీ అతని అజాగ్రత్తే కారణం స్వెటర్ పట్టుకొని అది షేక్ చేసింది మా ఆమె అలా చేస్తున్నప్పుడు నలిగిన హ్యాండ్ కర్చీఫ్లోంచి ఒక వస్తువు జేబులోంచి కింద పడింది మిసెస్ మోర్ హీఈస్ ఆఫరింగ్ ఏ బిగ్ రివార్డ్ ఫర్ ద పెండెంట్స్ రికవరీ అండ్ లుక్ హీర్ ఈజ్ ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్ అని అంటుంది అంటే తను లాకెట్ రికవరీ అవుతే ఒక మంచి బహుమతిని కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఈ పేపర్లో దాని ఫోటో కూడా ఉంది మా వంగి కింద పడిపోయిన హ్యాండ్ కర్చీఫ్ని తీసుకొని లేచి దాన్ని విప్పుతూ మిసెస్ మోర్ భుజంపై నుంచి పేపర్ చూస్తూ ఉంది ఎంత అందంగా ఉంది అని మిసెస్ మోర్ అంటుంది పొడవాటి సన్నని గుల్స్ మీద ఇంత పెద్ద పెండెంట్ ఆమె ఆ అందాన్ని ఆ పెండెంట్ యొక్క అందాన్ని మెచ్చుకుంటూ అంది అప్పుడు మిసెస్ ర్యాన్ ఏమంటుందంటే ఆమె కిందికి వంగిన తర్వాత వచ్చినటువంటి దొరికినటువంటి హ్యాండ్ కర్చీఫ్ నుంచి మెరుస్తున్న ఒక ఆభరణాన్ని నెమ్మదిగా తీస్తూ దాన్ని పట్టుకొని ఎంత పెద్ద పెండెంట్ పొడవైన సన్నని గుల్స్ మళ్ళీ శ్రీమతి మూర్ భుజం మీదుగా హడావిడిగా చూస్తుంది ఆపై ఆమె చేతిలో పట్టుకున్న దానివైపు తిరిగింది పేపర్లో ఫోటోలో కనిపిస్తున్న పెండెంట్ ఇప్పుడు ఆమె కర్చీఫ్ నుంచి తీసిన పెండెంట్ ఒకటే అదే ఇది రెండు ఒకటే మిసెస్ మోర్ ఇదంతా చూడకుండా మీ ఉద్దేశం ఏమిటి మా ఆభరణాన్ని తన వెనుక మా పట్టుకున్న పెండెంట్ వైపు అప్పుడే తల తిప్పి చూస్తుంది మా నా ఉద్దేశం అదే అవును అదే డైమండ్ లాకెట్ 
ఇదే అది అని చెప్పి అంటుంది అఫ్కోర్స్ అదే ఇది అంటూ ఆమె మా వైపు ఫిక్స్డ్గా చూస్తూ ల్యాండ్ సేక్స్ అని చెప్పి తన ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఇది నిజంగా మీకు ఒక మంచి శుభరాత్రే జిట్టరీ టు నైట్ అని చెప్పి అంటుంది ఇది సెగ్మెంట్ నెంబర్ టూ మా కూడా దాన్ని చూస్తూ నిజంగా ఇది శుభరాత్రి అని చెప్పి అంటుంది అప్పుడు మా ర్యాన్ పేపర్ వైపు చూసి దాన్ని తెరిచి ఆభరణ వైపు చూస్తూ మరియు పేపర్ వైపు మార్చి మార్చి చూస్తుంది పేపర్లో కనిపించే పెండెంట్ అదే ఖర్చి ఫ్లో ఉన్నది కూడా ఒకటే అయితే జిమ్ పనిచేస్తున్న వేర్ హౌస్లో దొంగిలించిన ఆ డైమండ్ జిమ్ జేబులోకి ఎలా వచ్చింది ఒక్కసారిగా ఆమెలో భయం ఆవరించింది ఆమె స్వెట్టర్ని కుర్చి వెనుకకు విసిరి భయంతో వజ్రాన్ని రుమాలతో తిరిగి చుట్టి షాక్ తగిలినట్టుగా ఆమె ఆప్రాన్ జేబులోకి తన వజ్రాన్ని నెట్టింది వెంటనే గదిపైకి కిందికి కాలుగాలిన పిల్లిలాగా తిరగడం ప్రారంభించింది ఫైనల్గా టేబుల్ మీద ఉన్న ఫోన్ దగ్గరికి వెళుతుంది ఇప్పుడు ఆమెలో ఉన్న ఒకే ఒక భయం ఏంటంటే జిమ్ వ్యాన్ కింగ్ జిమ్ వ్యాన్ కింగ్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే మరి ఆఫీస్లో దొంగతనం కాబట్టేటువంటి ఈ డైమండ్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది అంటే జిమ్ ఏమన్నా దొంగతనం చేశాడా ఆమెలో ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి లేదు జిమ్ దాన్ని దొంగిలించి ఉండడు అతను అలా చేయడని నాకు తెలుసు నేను అతనికి ఫోన్ చేస్తాను విషయం ఏంటో అతన్ని అడిగి తెలుసుకుంటాను అనుకుని ఫోన్ తీసుకుని డయల్ చేస్తుంది హలో వ్యాన్ కింగ్స్ వేర్ హౌస్ నేను వాచ్మెన్ జిమ్ ర్యాన్తో మాట్లాడాలి పాస్ ఓహ్ మీరు కూడా నైట్ వాచ్మెనేనా మళ్ళీ పాస్ మీకు జిమ్ ర్యాన్ ఎవరో తెలియదా పాస్ ధన్యవాదాలు నెమ్మదిగా ఫోన్ హ్యాంగ్ చేసి గోడ కానుకొని ముఖం మీద చేయి వేసుకుంటుంది ఎడం వైపు ఉన్న తలుపు నెడుతూ తెరవబడింది మరియు సగం తెరిచి ఉంచబడింది ఆమె దాని వెనుక నిలబడి ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రవేశించారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకతను జిమ్ ఇంకొకతను స్ట్రేంజర్ లోపటికి రాగానే జిమ్ చాలా ఉల్లాసంగా అన్నాడనమాట వీఆర్ హియర్ అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అని చెప్పి అప్పుడు స్ట్రేంజర్ గది మొత్తం కూడా చూస్తూ ఈ గది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది అవును మనల్ని ఎవరూ అనుసరించలేదు కదా అలా మీరు ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నారా ఆర్ యూ షూర్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ఎనీబడి అని చెప్పి స్ట్రేంజర్ అంటాడు అప్పుడు జిమ్ ఏమంటాడు స్ట్రేంజర్తో మీరేం వర్రీ కాకండి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మనల్ని చూడలేదు ఆగండి నేను దాన్ని తీసుకొస్తాను అంటూ బీరువా దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ అపరిచిత వ్యక్తి తన జేబులో నుంచి నోట్ల కట్టలను తీసి వాటిని అటు ఇటు ఊపుతూ తిరుగుతూ లెక్కించడం ప్రారంభించాడు ఆగండి ఇది అసలైన వస్తువు అని మీరు నిర్ధారించే వరకు నాకు డబ్బు ఇవ్వకండి అని జిమ్ అంటాడు ఇదంతా వేదిక వెనకాల ఉన్న మా చూస్తుంది వెంటనే ఆమె వేదిక మధ్యలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆమె ముఖంలో కోపం కనిపిస్తుంది ఆమెను చూసిన వెంటనే జిమ్ ఆశ్చర్యపోయి హలో మా నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అని నాకు తెలియదు చెప్పు నువ్వు నా స్వెట్టర్ని చూసావా అప్పుడు మా అంటుంది ఆబ్సెంట్ మైండెడ్గా కుర్చీ పై ఉన్నటువంటి అతని స్వెట్టర్ని చూసి జిమ్ దాని దగ్గరికి వెళ్తాడు ఓహో అవునా మా అంటుంది నేను ఈరోజు రాత్రి వేర్ హౌస్కి ఫోన్ చేసిన అనుకుంటున్నాను సారీ నేను ఈరోజు రాత్రి వేర్ హౌస్కి ఫోన్ చేశాను జిమ్ అన్నాడు నువ్వు చెప్పింది విన్నాను కదా మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తావు కానీ అక్కడ నువ్వు లేవు మా అంటుంది లేదు ఈరోజు రాత్రి అక్కడ నేను లేను జిమ్ అంటాడు మా ఈరోజే కాదు ఏ రోజు కూడా నువ్వు అక్కడ లేవు నాకు భయంగా ఉంది జిమ్ అప్పుడు జిమ్ స్వెట్టర్లో దగ్గర నుండి ఆమె వైపు నెమ్మదిగా చూస్తాడు అయోమయంగా కూడా చూస్తాడు నైట్ వాచ్మెన్ నువ్వు ఎవరో అతనికి తెలియదని చెప్పి చెప్పాడు కానీ జిమ్ ఇదంతా పట్టించుకోకుండా స్వెటర్ని ఊపుతూ మా చెప్పు నేను ఈ జేబులో పెట్టుకున్న వస్తువును చూసావా అని అడుగుతాడు అప్పుడు స్ట్రేంజర్ కల్పించుకొని జిమ్ మీరు ఖచ్చితంగా ఆ వస్తువును అక్కడే ఉంచారని అనుకుంటున్నారా అకస్మాత్గా మా ర్యాన్ వైపు చూస్తూ అతను యథాలపంగా తన చేదిని జేబులో పెట్టుకుంటాడు ఓహ్ నవ్వుతూ నాకు తెలుసు అది మీ దగ్గరే ఉంది అంటూ మా వైపు చూస్తూ అంటాడు 
అప్పుడు మా అంటుంది ఎస్ ఎస్ వజ్రం నా చేతుల్లోనే భద్రంగా ఉంది మరియు అది భద్రమైన ప్రదేశంలోనే ఉండబోతుంది అప్పుడు స్ట్రేంజర్ ఆతృతగా అడుగుతాడు నిజంగా ఇది నిజమైన డైమండేనా జిమ్ అంటాడు నేను చెప్తున్నాను కదా మా ర్యాన్ వైపు తిరిగి జిమ్ అంటాడు రండి అమ్మ ఆ డైమండ్ ఎక్కడ ఉంచేసావు నాకు చెప్పు ఏం చేసావు ఆ డైమండ్ని ఏం చేసావు అని అడుగుతాడు అప్పుడు మా దృఢంగా ఇంపాసిబుల్ అది నీకు చెప్పను అంటూ ఆమె అపరిచితుడి వైపు తీక్షణంగా చూస్తుంది అప్పుడు స్ట్రేంజర్ తన చేతిలో ఉన్న డబ్బును చూపిస్తూ అంటాడు ఈ డబ్బు ఇచ్చినా కూడా మీరు ఆ డైమండ్ ఎక్కడుందో చెప్పరా అని అడుగుతాడు అప్పుడు మా కోపంతో అతన్ని నెట్టివేస్తూ మీరు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా కూడా నేను అది ఇవ్వను ఈ విషయంలో జిమ్ను కూడా నేను కేర్ చేయనని చెప్పి ఆమె దృఢంగా అంటుంది అప్పుడు జిమ్ అంటాడు కానీ మా ర్యాన్ మీకు అర్థం కావడం లేదు వజ్రాన్ని మనం ఎక్కువసేపు ఇక్కడ ఉంచుకోకూడదు అంటూ అతను అపరిచితుడి వైపు తిరుగుతాడు మా ర్యాన్ ఎప్పుడూ ఇలా ఉండేది కాదు కానీ ఈరోజు ఎంతో గమ్మత్తుగా ఉంది ఈరోజు నాకు మా అర్థం కావడం లేదు అని అంటాడు ఇంతలో హాల్లో భారీ అడుగుల చప్పుడు వినిపిస్తుంది మరియు ఒక చెర్రీ లాంటి ముఖం గల పోలీస్ ఆఫీసర్ తెరిచిన తలుపు దగ్గర నిలబడి ఉంటాడు అక్కడనో వారంతా ఆశ్చర్యపోయి అతని వైపు చూస్తారు ఇది సెగ్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఇక సెగ్మెంట్ ఫోర్లోకి వెళ్దాం ఆ వచ్చిన ఆఫీసర్ పేరు మైఖేల్ మైఖేల్ రాగానే గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తాడు జిమ్ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ మైఖేల్ అంటాడు అప్పుడు మా స్మైల్ చేస్తూ చాలా క్రూకుడుగా అంటే వంకరగా నవ్వి ఏ నైస్ నైట్ మైఖేల్ అని చెప్పి ఆమె కూడా విష్ చేస్తుంది అక్కడే నిలబడి ఉన్న మైఖేల్ని చూసి జిమ్ అంటాడు మీరు లోపలికి రారా ఇలా అంటూ అతను ఇంకా స్వెట్టర్లో ఏదో వెతుకుతూనే ఉన్నాడు మైఖేల్ అంటాడు లేదు లేదు ఈరోజు కాదులే తర్వాత వస్తా అని చెప్పి అతను వెళ్ళిపోతాడు మా వెంటనే తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపును దడేలుమని వేసి మళ్ళీ జిమ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు జిమ్ అంటుందనమాట సారీ మా జిమ్తో అంటుంది నేను నిన్ను ఇప్పుడే ఇక్కడే అరెస్టు చేయించగలనని చెప్పి అనుకుంటున్నాను కానీ అలా చేయలేను నేను యూనిఫామ్లో ఉన్న మైకేల్ని చూడగానే నేను చట్టం గురించి ఆలోచించాను నిన్ను చూస్తే భయం వేస్తుంది జిమ్ నువ్వు తొందరపడాలి జిమ్ అన్నాడు అప్పుడు నువ్వు మనసులో ఏదో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నావు ఏదో విషయాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఆలోచించే దాంట్లో ఎలాంటి అర్థం లేదు అని అంటాడు ఇదంతా వింటున్నటువంటి స్ట్రేంజర్కి ఏదో అర్థమవుతుంది అందుకే అతను అంటాడు నాకు కొంచెం అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నిశ్శబ్దంగా స్ట్రేంజర్ అన్నాడు మీరు జిమ్ని పారిపమ్మని హెచ్చరిస్తున్నారా ఇదంతా అర్థం కాని జిమ్ అంటాడు పారిపోవడం ఏంటి అని ఆమె తల అడ్డంగా ఊపుతుంది అప్పుడు స్ట్రేంజర్ అంటాడు యూ హ్యావ్ టు పుట్ వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ టూ అండ్ టూ టుగెదర్ అండ్ మేడ్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యావెంట్ యూ పుట్ టూ అండ్ టూ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ఫోర్ అనేది ఒక ఈడియం ఒకరు చూసినా లేదా విన్నదాని ఆధారంగా ఇతరులను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించడాన్ని ఈ ఈడియంతో ఉపయోగిస్తారు అందుకే అతను అన్నాడు మాతో మీరు ఏదో విన్నారు అది నిజం అనుకుంటున్నారు అవునా అడిగాడు స్ట్రేంజర్ అప్పుడు మా అంటుంది అవును కానీ మీరు ఈ విషయంలో తలదూర్చకండి మీరు ఎప్పటికీ వజ్రాన్ని పొందలేరు అని అని అంటూ జిమ్ వైపు తిరుగుతుంది జిమ్ పాపం ల్యారీ విల్సన్ అతని సంగతి తెలుసు కదా ఈరోజు అతనికి పదేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది ఓ దొంగతనం కేసులో అప్పుడు అర్థమవుతుంది జిమ్కి మా ఎందుకు భయపడుతుంది అనే విషయం గురించి అప్పుడు వెంటనే అతను అంటాడు మా మీరు నేను దొంగతనం చేశానని అనుకుంటున్నారా దయచేసి అలా అనుకోవద్దు అని చెప్పి భయం నిండిన ముఖంతో మాతో అంటాడు మా అంటుంది మరి ఇంకేమనుకుంటావు నన్ను ఇంకా ఏమనుకో ఇంకా ఏమనుకోమంటావు అని చెప్పి అడిగింది స్ట్రేంజర్ అంటాడు క్లారిఫై చేస్తూ జిమ్కి ఈరోజు ఉదయం ఆ డైమండ్ దొరికింది జిమ్ మాత్రంగా అవును మా ఇంటికి వచ్చే దారిలో నేను ఒక కప్పు కాఫీ కోసం లంచ్ కార్ దగ్గర ఆకాను ఇద్దరు వ్యక్తులు లోపలికి వచ్చారు వారు వెళ్ళిపోతుండగా డైమండ్ జారిపడింది 
నేను వాళ్ళని పట్టుకోవాలని వారి వెనకాల పరిగెత్తాను కానీ వారు కారులో పెద్ద కారులో వెళ్ళారు స్ట్రేంజర్ కూడా నవ్వుతూ రాత్రి జరిగిన రాబరీ గురించి తెలిసేంత వరకు ఆ జార విడిచిన విస్తు ఆ వస్తువు చాలా విలువైందని జిమ్కు తెలియదు అప్పుడు మా అంటుంది మీరు చెప్పే దాంట్లో నిజం కనిపించడం లేదు నేను నమ్మను అంటూ ఆమె జేబులో ఉన్న వస్తువుపై తన చేయితిని బిగిస్తుంది స్ట్రేంజర్ అంటాడు ఆమె వద్దకు వెళ్తాడు మరియు ఆమెతో అంటాడు ఓకే మరి మీరు ఈ వజ్రంతో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు ఇంకా జిమ్ ఏదో చెప్పబోయేంతలో అతను అంటాడు నో జిమ్ ఒక క్షణం మౌనంగా ఉండు మిసెస్ ర్యాన్ చెప్పండి ఆ వజ్రాన్ని మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు అప్పుడు మా అంటుంది మీరు నన్ను బెదిరించలేరు ఒక కడుగు వెనక్కి వేసి ఈ వజ్రాన్ని మిస్టర్ వ్యాన్ కింగ్కి ఇచ్చేస్తాను స్ట్రేంజర్ అంటాడు అయితే ఇవ్వండి నాకు అంటాడు మా అంటుంది నో నో లేదు మీకు ఇవ్వను నేను అప్పుడు జిమ్ నవ్వుతూ సడన్గా అంటాడు ఇతనే మిస్టర్ వ్యాన్ కింగ్ అని గట్టిగా నవ్వేస్తాడు అప్పుడు మా ఆశ్చర్యపోతుంది వ్యాన్ కింగా ఇతన జిమ్ నువ్వు నిజమే చెబుతున్నావా అప్పుడు జిమ్ అంటాడు అవును నిజమే అసలు నీకు ఈ విషయం ముందే చెప్పాల్సింది కానీ నేను ఎగ్జైటెడ్గా ఉండడం వల్ల చెప్పలేకపోయాను అప్పుడు స్ట్రేంజర్ అంటాడు నిజమే అమ్మ నేనే మిస్టర్ వ్యాన్ కింగ్ అని అంటాడు అప్పుడు మా ఆమెకు అర్థమవుతుందనమాట ఆమె తల మీద చేతులు పెట్టుకుంటుంది సిగ్గుపడుతున్నట్టుగా అంటుంది నిజంగా నేను సిగ్గుపడుతున్నాను దయచేసి మీరిద్దరూ నన్ను క్షమించాలి అప్పుడు జిమ్ అంటాడు మేము మిమ్మల్ని క్షమిస్తాము కానీ ఒక ప్రామిస్ చేస్తే నేను నీకు ఒక విషయం చెప్తాను వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఏంటి అది అని అడుగుతుంది మా జరిగిన విషయం తెలుసుకోకుండా ఎప్పుడో కూడా ఒక నిర్ణయానికి రాకు డోంట్ గో పుట్టింగ్ టూ అండ్ టూ టుగెదర్ అగెయిన్ అని చెప్పి అంటాడు అప్పుడు మా తనలో వచ్చేటువంటి ఏడుపును అప్పుకుంటూ ప్రామిస్ చేసింది ఈ రోజు జరిగిన విషయాన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోనని అప్పుడు జిమ్ అంటాడు నేను కూడా మర్చిపోలేను ఎందుకంటే జారిపోయిన వజ్రాన్ని మనం పట్టించినందుకు మనకు వచ్చిన బహుమతి ఈ డబ్బులు అప్పుడు మా అంటుంది ఏంటి ఈ డబ్బులు నేను తీసుకోవాలా మనం తీసుకోవాలా స్ట్రేంజర్ అంటాడు ఇక్కడ స్ట్రేంజర్ ఎవరు అంటే మిస్టర్ వ్యాన్ కింగ్ అఫ్ కోర్స్ కానీ మీరు వజ్రం ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి నవ్వుతూ చెప్తాడు మా కూడా నవ్వుతూ వెంటనే ఏమంటుంది ఇంట్లో తయారు చేసిన యాపిల్ పై అందరికీ ఇస్తాను అని చెప్పి నవ్వుతూ డైమండ్ని అతనికి చేస్తుంది